Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi al-fa'izina Bilil Allah amma ba'da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad Rabbi Israeli sadri wa asirli amdi wa halu luqdatan min lisani wa qawquli Suratu Yasin nalpatat damat ayat Wa yakuluna awal chuhudikum Awal chuhudikum Awal chuhudikum Awal chuhudikum Awal chuhudikum Awal chuhudikum മത്ത ഹാദൽ വാഴ്തു മത്ത മത്ത ആണ് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഹാദൽ വാഴ്തു ഈ ഈ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഏതുണ്ടാക ക്യാമം സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക വഴുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ കുറെ ആയി പറയൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞോട് എപ്പോഴാണത് സംഭവിക്കുക ഇൻകുന്തും സ്വാദിക്കൻ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്വാദിക്കൻ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാഗ്ദാനം സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുക എന്ന് ആര് ചോദിക്കും ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആൾ ചോദിക്കും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംഗതി ഇല്ല ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറയാണ് പറയണെന്നാണ്ട് വരട്ടെ ഏതായാലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമല്ല എന്താ ഉണ്ടാകാത്ത എന്നിട്ട് നബിയെ സഹാബികൾ എന്തിനവർ പരിഹസിക്കണം അതാ ഈ വക്ത ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിഹാസശീലത്തിലാണ് അവരതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹൈറായിരുന്നു എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചോണേ എന്നാ ക്യാമൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അള്ളവനെ കണ്ടുമുട്ടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഏതാണ് ഗുണകരമാണ് അങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കണേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ക്യാമം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും അവരുടെ മരണം തന്നെ ശരിക്കും ദുരന്താണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ മരണം ഒരു ക്യാമം പോലെയാണ് അത് ദുരന്താണെന്നാണ് മൊയ്മിനെ മനുഷ്യ സംബന്ധിച്ചോളം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഘോഷമാണെന്നാണ് മരണം പറയുമ്പോൾ യഖൂനുൽ മൗത്തുല്ലുഹുമഴീദൻ സുറൂറൻ ഒരു മൊയ്മിനെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം മരണം അഴീദാണ് ഒരു പെരുന്നാൾ പോലെയാണ് വളരെ സന്തോഷമാണ് അപ്പം മരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിലും മരണം എന്ന സംഗതി ഹിമാനികമാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് അത്ര നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലാക്കി തരുമാറാണ് അപ്പൊ വഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും രണ്ടിനും പറയുന്ന പദമാണ് ഏത് വഴുത് എന്നുള്ളത് വഴുത് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ താക്കീതിന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവര് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വഴുത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഹൈറിൻ ഹൈറിനാണെങ്കിൽ നന്മ കിട്ടും ചെറിനാണെങ്കിൽ തിന്മക്കൾ എതിർത്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പൊ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വഴുത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് മൊത്ത ഹാദൽ വഴുത് കാരണം ഹൈറിന് ഭാഗത്ത് കൂടി വഴുത് എന്ന ചോദിക്കാൻ വരുന്നു അവർക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ താക്കീത് അപ്പോൾ വരാ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവരും ചോദിക്കുന്നത് വഴുത് തന്നെയാണ് വജൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഹൈറിന് കൂലി കിട്ടുന്നല്ലേ അപ്പൊ അവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ പദം വരാൻ കാരണം അവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇനി അഥവാ ക്യാമെന്നാലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രക്ഷപ്പെടുത്തും അവ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ കുടുങ്ങൂല സംഗതി ഏതായാലും ഇല്ല ഇനി അഥവാ വൈചാൻസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ല എന്നൊരു ഒരു വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടായതുകൊള്ളാണ് വഴുത് എന്ന പദം വെക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വഴുത് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മറുപടി പറയണം മാ എന്നൂറൂന അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എല്ലാ സ്വേഹത്തൻ വാഹിദത്തിന് ഒരൊറ്റ ഏതല്ലാതെ ഘോര ശബ്ദമല്ലാതെ സ്വഹത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അട്ടാഹാസം ഭയങ്കര ഘോരമായ സൗണ്ടിലുള്ള ശബ്ദത്തിനാണ് ഇത് പറയുക സ്വഹത്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മായന്തറിന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇല്ല സ്വഹത്തൻ വാഹിദത്തിന് ഒരൊറ്റ ഘോര ശബ്ദമല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരു ശബ്ദത്തിന്റെ ആവശ്യം അവർക്ക് ഇല്ല അത് അതിനാണ് പറയാ നഫ്രത്ത് സാഴ്ക്ക് എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് ഇസ്ലാഫലി ഇസ്ലാം ഓതുന്ന ഊത്ത് അതൊരു തരം എന്താണ് മനുഷ്യനെ അട്ടഹാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ അട്ടഹാസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോകും ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് തൗഹുദും അതോ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ പിടികൂടും ബഹും അവരായിരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ യഥാവസ്ഥയിൽ യഹസ്മുൻ പരസ്പരം തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ
അഹതാന്ന് പറയലുണ്ട് പിടികൂടുന്നതിന് ഇത് പറയലുണ്ട് കീഴടക്കുന്നതിനും ഇത് പറയലുണ്ട് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് ഇത് പറയലുണ്ട് അഹത ആർത്ഥത്തിലൂടെ വരുന്നത് എല്ലാ തോഹുദ് വസനത്തും അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഉറക്കവും മരണവും അല്ല ഉറക്കവും ഭൂമി ഉറക്കവും അല്ലാഹിനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്ഷീണവും പിടികൂടില്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ബലമായിട്ടുള്ളൊരു പിടുത്തം അവരെന്ത് ചെയ്യും അത് പിടികൂടും എന്നായിരുന്നു അത് അറബി ഭാഷയിൽ ചില പദങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരക്ഷരത്തിന് കളഞ്ഞ് പിന്നെ ആ അക്ഷരത്തിന് കളഞ്ഞാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് യഹസിമുൻ എന്ന പദത്തിലേക്ക് ഇത് വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേമുൻ അവരാരായിരുന്നു പരസ്പരം ആ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ദുന്യവിയായ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പാടിലെങ്കിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അധികമായ ഓരോ ജോലിയിൽ ഓരോ കാര്യം ആണെന്നും പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുക രാമം സംഭവിക്കുക കാരണം ആ യഹസിമ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് തീരെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം പോലും ഇല്ലാത്ത അപ്രതീക്ഷമായ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ ആദ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല പിന്നെ തർക്കം മറ്റേ നിൽക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ജാഗ്രതയാവും മുൻകാല സമയത്തിന് ശിക്ഷ വന്നവർത്തൊക്കെ ഭീകരാവസ്ഥ പലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇവരെ സാധാ ആ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തമാശകളും ഏർപ്പാടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചില ബിസിനസ്സുമാർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഓരോ തമാശകൾ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തർക്കിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഏതുണ്ടാകുക ക്യാമ സംഭവിക്കും ക്യാമ സംഭവിക്കും അപ്പൊ അത്രയും അശ്രദ്ധമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവർ അത്രയും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആരായിരിക്കില്ല ബോധവാന്മാരാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുണ്ടാകുക ക്യാമ ഉണ്ടാവുക ചില റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാളുകൾ ഏർപ്പാട് നടത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ ശീല അന്നത്തെ കാലത്ത് മിസ്ലാമ സാഹിബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരാൾ ശീല കച്ചവടം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുണി അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് മടുക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്യാമ ഒരാൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉരുള ഉരുട്ടിയിട്ട് വായിലേക്ക് വെക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാമം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ വെള്ളമെടുക്കും വേണ്ടി കുടിക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാമ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും അവർ അതിൻ്റെ മുമ്പ് മൊമിനിങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ എന്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തണുത്ത നല്ല പരിശുദ്ധമായ കാറ്റ് വന്നിട്ട് വളരെ ശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് എന്തിരുന്നാവും അതിൻ്റെ ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകളുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും തെമ്മാടികളായ ആളുകളുണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ഏത് സംഭവിക്കുക ക്യാമ സംഭവിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനല്ലാതെ മോമിനായ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും അത് കണ്ടുകാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഉണ്ടാവില്ല ദൗർഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഫല യോന അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല തൗസിയത്തൻ വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല തൗസിയത്തൻ എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള വസീത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് തൗസിയത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അത്തൻ എന്നുള്ള തെന്മീനോട് വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നാ ഒരു നിലക്കുള്ള വസീയത്തും ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല വസീയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വസീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വസീയത്ത് തന്നെ എന്താണ് വസീയത്ത് എന്നാൽ ഒരാൾ അയാളുടെ മരണശേഷം അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആളിലേക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾക്കാണ് ഇത് പറയാം വസീയത്ത് എന്ന് പറയാം ഒരു നിലക്കുള്ള വസീയത്തും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് വസീയത്ത് മാത്രം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഒരാൾക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സംഗതിയാണ് വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഗുണം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിനു പോലും കഴിയില്ല ഒരു വസീയത്ത് പറയാം വസീയത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു മനുഷ്യന് ആ സമയത്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ത് എന്ത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞു വെക്കാ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കാ എന്നുള്ളത് വസീയത്ത് അത് അത്രയും ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വസീ അതുകൊണ്ടാണ് വസീയത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കുള്ള മുതലിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് മുതലിൽ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കി
ബർസകിയ ലോകത്ത് സംസാരം കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായ വസീത്ത് ചെയ്യാൻ മുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല മക്കളെ ദരിദ്രരാക്കിയിട്ട് വസീത്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല സമ്പത്തും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കബറാളികൾ പരസ്പരം സന്ദർശി സന്ദർശിക്കും എന്നാണ് മരിച്ചു വെക്കാറ് കബറാളികൾ പരസ്പരം സന്ദർശിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ചില കബറാളികൾ തീരെ സംസാരിക്കുക അല്ല മുണ്ടാതെ ശാന്തനായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റു കബറാളികൾ പറയും അദ്ദേഹം ശരിക്കുള്ള വസീത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് വസീത്ത് ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വേണം അപ്പൊ ആ മുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വസീത്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് അതുപോലെ കടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മളാടെ വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെറുപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെറുപ്പ് മാറ്റാനൊക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ എന്താണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവരോട് അതുപോലെ പിന്നെ കുറേ വിഭാഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സ്വതക്കൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വസീത് ചെയ്യണം അജ്ജൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും മുതലുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിസ്കാരം കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് മുതലുകൾ കൊടുക്കുക നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് പകരം മുതൽ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു എല്ലാ കേടുകളും തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വസീത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് പിന്നെ വസീത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിൻഗാമികളെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അടങ്ങാറുണ്ടാക്കാനും പാടില്ല അത് നിറാറുഫിൽ വസീത്ത് മിനൽ കബാഹിരി എന്നാണ് മാന മിനൽ ബാസുന്നു വസീത്ത് ചില ആൾക്കാർ വസീത്ത് ചെയ്തതിനാൽ പിൻഗാമികൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ഏതായിരിക്കും കൂട്ടടിയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാതെ വസീത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നല്ല വസീത്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല മോശമായ വസീത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവനായിട്ട് പോകരുത് മുണ്ടരുത് സംസാരിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് അങ്ങോട്ട് വരരുത് അങ്ങനത്തെ തിന്മ കൊണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വസീത്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല അത് കബറാളിക്ക് ഒരിക്കലും ഗുണകരമല്ല അതോ നമ്മൾ കാക്കുമാറാകണ്ടേ അപ്പോ വസീത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഗതിയാണ് ഏത് വസീയത്തുള്ള അതുപോലും ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ടാവില്ല അവസരവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഫല അല്ല വസീത്ത് ചെയ്യാല് വസീത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇടപാടുകൾ ഹക്കിടപാടൊക്കെ മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് പലതും മടക്കി കൊടുക്കാൻ തോന്നും അത് കഴിയോ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം വല ഇല അഹലിഹിം അവർ മടങ്ങ് വല ഇല അഹലിയും അവരല്ലതാനും ഇല അഹലിയും അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്കല്ലതാനും ഇറജുവിന് അവർ മടങ്ങുകയുമില്ല ക്യാമനാളുകൾ സംഭവിക്കണം അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് അങ്ങാടിന്ന് വർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ പരിയൊന്നും പോയോ കിട്ടും പെണ്ണുകൾ ഒന്ന് വിവരം പറയട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല വാതിലുള്ള ആളെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ അപ്പൊ ഇതിനെ സംഭവിക്കും ക്യാമനാൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം വല ഇല അഹിലിയും ഇറജുവിന് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനർക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയില്ല സൂര്യ അള്ളാഹുദ്ദ സൂര്യ ശരിക്കും ഫിഖാറിനാൽ എന്നാണ് ഊതപ്പെട്ടു എന്നാണ് സൂറിൽ ഏത് ഊതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഊതപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ ഊതിനെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ തോടെ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി പിന്നെ സൂറിൽ ഊതപ്പെട്ടാൽ ഫൈദാഹും അപ്പോൾ അവർ മിനൽ അജിദാസി അവരുടെ കബറുകൾ ജതസ് എന്നാൽ എന്താണ് കബറ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ജതസ് എന്നാണ് കബറ് സൂറിൽ ഓതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈദാഹും അപ്പോൾ അവർ മിനൽ അജിദാസി കബറിൽ നിന്നും ഇലാ റബ്ബിഹും അവരുടെ റബ്ബിലേക്ക് എൻസിലുൻ കുതിച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഓത്ത് ഊതി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അടുക്ക എടുക്കും എന്നാണ് മൊത്തം തകർന്ന തരിപ്പണായി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ അടുക്ക എടുക്കും ചില റിപ്പോർട്ടിൽ ആ കിടത്തം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആരുണ്ടാവില്ല ഭൂമി കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം നശിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഓത്ത് ഓതോളോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഓതോളോണി എല്ലാ ശരീരത്തിലേക്കും അതിന്റെ ആത്മാവുകളും എന്തെയും കയറും അപ്പോൾ അവരുടെ ശരിക്ക് മലകളൊക്കെ ന
അല്ല കബറൊക്കെ തകർന്നില്ല ഇനി എവിടുന്നാ പൊന്താന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് അവിടെ മാറുകണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇല റബ്ബി മഴ റബ്ബിലേക്ക് ഏൻസിലു എന്നാണ് ധൃതിയിൽ വരുന്നു കുതിച്ചു വരാന്നാ കുതിച്ചു വരാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്താണ് പഠിച്ചോനെ കാണാ പുതിയ കൊണ്ടാണ് ഓടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്താണ് ആ അവസ്ഥയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹത്തിനാണ്ട് എത്തിക്കും എഹ്തിയാർ പ്രകാരമല്ല അവരെ സന്തുഷ്ട പ്രകാരമല്ല അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തും നടത്താം വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തും അതാണ് റബ്ബിയും റബ്ബിലേക്ക് എൻസിലും വരും കുതിച്ചു വരും നടത്താം വളരെ സ്ത്രതകൾ വരും അത് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആകാം ചിലർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളും സന്ദേഹമായിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കേട്ട് പോകണല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതാണ് ഏ ആ മലക്കൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതാണ് ദോബി തൊരീക്കൽ ഇജ്ബാരി എന്നാണ് സം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും സന്തുഷ്ട പ്രകാരമല്ല സന്തുഷ്ട പ്രകാരം എണീച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പോകലാണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഓടി വരലുണ്ടാകുക അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ടാവും എന്താ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പരലോകത്തിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക അവരെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെന്താണ് കാലു അപ്പോൾ അവർ പറയും യാ വൈലന നമുക്ക് സംഭവിച്ച നാശമേ മംബാസന ആരാണ് ഉണർത്തിയത് നമ്മളെ ഉറത്തി ഉണർത്തിയത് മീ മർക്കതിന ഈ ഖബറിൽ നിന്ന് മർക്കത നമ്മൾ കിടന്നു തുടങ്ങിയ സ്ഥലം മനസ്സിലായില്ലേ മർക്കത തന്നെ ഉറങ്ങാന്നുള്ളത് മർക്കത നമ്മൾ കിടന്നു തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ആരാണ് നമ്മളെ ഉണർത്തിയത് മീ മർക്കതിന കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ോ എന്താണ് അവരിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാൻ കാരണം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അവർ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഉണർത്തിയത് എന്ന് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഉണർത്തിയത് മനസ്സിലായില്ലേ ആരാണ് ഉണർത്തിയത് എന്നാണ് എന്താണ് അവർക്ക് ഉറങ്ങിയെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം അപ്പൊ കബറിൽ ശിക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നാം മൂന്ന് മറുപടി മഹാന്മാരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നാൽപ്പത് വർഷം അവരങ്ങനെ കിടന്നതുകൊണ്ട് അവരേതുണ്ട് ഏത് ഏതവസ്ഥയിലായി ചെറിയ റിലാക്സ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിയതാണ് എന്ന് പിന്നെ രണ്ട് മറുപടികൾ ഏതാ സമാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാഷറുണ്ട് കാണണോട് കൂടി അവർ ഏത് മറന്ന് കമ്പലിലെ ശിക്ഷ മറന്ന് അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ആ പരലോകത്തിന്റെ ആ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു ബേജാറിന്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ് കബറിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല ശിക്ഷ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനുഷ്യരുടെ ശിക്ഷയും അതാപും കാണണോട് കൂടി അവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ കാണണോട് കൂടി ആ ഒരു പേടിയിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് വരെ ഉറങ്ങായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കബറിൽ ആത്മാവിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മീയ ആത്മാവിനാണ് കബല ശിക്ഷിക്കാന്നുള്ളത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ശരീരത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുമെന്നാണുള്ളത് പക്ഷെ മൂരുവശം ഞാൻ പറയാം കബർ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഏതിനാണ് നമ്മളെ ഏതിനെയാണ് നമ്മളെ ആത്മാവിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കബറ് മാന്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ചില അടിറ്റിയ പാടൊന്നും ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏത് ആത്മാവാണ് ആത്മീയമായിട്ടാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കബറ് വിശാലമായ പ്രപഞ്ചമായി മാറുന്നതൊക്കെ ഏതാണ് ആത്മീയമായിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കബറ് തുറന്ന് നോക്കി ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും കാണണമെന്നില്ല അപ്പോ ആ നിലക്കാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആത്മീയ അപ്പൊ പിന്നീട് അത് രണ്ടും ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാണ് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരവും ആത്മാവും കൂടി കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്ട് ഒന്നും കൂടി കൂടും അപ്പൊ ആ ഒരു പേര് വരുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഉറക്കം പോലെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് കാലു അവർ ചോദിക്കുന്നു യാ വയലന നമുക്ക് സംഭവിച്ച നാശമേ മാം ബാസനാമി മറക്കതിന ആരാണ് നമ്മളെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് പിന്നെ അവിടെ എന്താണുള്ളത് ഒരു ഒരു സീൻ ഉണ്ടില്ല അല്ലേ ശക്കത്ത അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സീൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം പിന്നെന്താണല്ലോ പദം ഹാദാമാനു അത് രണ്ട് രണ്ട് പദാണ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ എന്താ ചോദിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ മംബാസന മറക്കതിന ഹാദ എന്ന അർത്ഥം വെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആരാണ് ഈ കബറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ
ഇതാണ് റഹ്മാന അള്ളാഹു തല ഇങ്ങോട് ചെയ്ത താക്കിയത് പുനർജനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ താക്കിയതാണിത് അപ്പൊ ഹാദ എന്നുള്ളത് ഏതിലേക്കാണ് ഇതിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കണക്ഷൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് രണ്ടും രണ്ടല്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിനാണ് ആ സീന് ഗോതമ്പള് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ശ്വാസം വിടാതെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാലല്ലേ അല്ലേ അത് ശരിയാ അതെ ഇതാണ് റഹ്മാൻ അള്ളാഹു തല വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വസതക്കൽ മുർസലു മുർസലിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ എന്താണ് സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് അവരോട് ആര് പറയും മിനിങ്ങളാകെ തിരിച്ച് അവരോട് പറയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല ഇൻഖാനത്ത് അതായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കാലമായി എന്താണ് ക്യാമം ക്യാമം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിനെ പറ്റി പറയാണ് ഇൻഖാനത്ത് അതായിട്ടില്ല ഇല്ല സ്വേഹത്തിൻ വാഹിദത്തിന് ഒരൊറ്റ അട്ടഹാസമില്ലാതെ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വൈദാവും അതോടി അവരെല്ലാവരും ജമീൻ ഒരുമിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും എല്ലാം നടത്തും മനസ്സിലായില്ലേ ലതീന നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് മുഹ്ലറുൻ അവരെ ഹാജറാക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ഒരൊറ്റ അട്ടാസം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അപ്പൊ പുനർജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും പിന്നെ മനസ്സർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാവുന്ന അള്ളഹ സംബന്ധിച്ചത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്രയും മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അറിഞ്ഞാറുള്ള വിഷയമാണ് അല്ലെ ഒരു പരിപാടിക്ക് തന്നെ എത്ര ഒരു ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ക്ഷീണിക്കില്ല കാരണം അത്രയും റിസ്ക് ഉള്ള സംഗതിയാണ് കാരണം അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹ് സംബന്ധിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസേ അല്ല നടത്താം എല്ലാം പ്രയാസില്ല നിഷ്പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സംഗതി ഇത് എവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ പിന്നെ മരിപ്പിച്ച് രണ്ടാമത് എല്ലുകളെ യോജിപ്പിച്ച് ജീവൻ കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളൂ അതൊന്നും അല്ലാതെ ശ്രമിച്ചതൊന്നുമല്ല അതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതാണ് അതിനൊക്കെ അല്ല പറയുന്നത് ഇൻകാനത്തില്ല സ്നേഹത്തൻ വായത അതിന് ആകെ ആവശ്യമുള്ള എന്താ പറയുക ഒറ്റ അതും ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു സബവിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇൻകാനത്ത് അതായിട്ടില്ല ഇല്ല സ്വേഹത്തൻ വാഹിദത്തിൻ ഒരൊറ്റ ഹട്ടഹാസമില്ലാതെ ആയിട്ടില്ല ഫൈദാഹും അപ്പോൾ അവർ ജമീൻ ഒരുമിച്ച് ലതീന നമ്മളടുക്കൽ മുഹ്ലറിൻ അവരെ ഹാജരാക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ദിവസം അന്ന് അവിശ്വാസങ്ങൾ പറയണം അന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു നെഫ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടില്ല ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയില്ല പിന്നെന്താണ് ഒരു നിലക്കും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരാൾ ഒരു അണുമണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് കിട്ടും അതല്ല ഒരാൾ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്കും ഒരു നിലക്കുള്ള ദുൽമ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുകയില്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനനുസരിച്ചല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച എന്താണ് അതിനുള്ള കൂലി ആര് തരും അള്ളാത്തിൽ തരും പിന്നെ ഏറെ കൂലി തരാം അതാണ് നീതി നമ്മൾ എന്താണോ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്തതിനനുസരിച്ച് കൂലി കിട്ടും നന്മാണെങ്കിൽ നന്മക്കുള്ള കൂലി കിട്ടും തിന്മാണെങ്കിൽ തിന്മ അതാണ് നീതി പിന്നെ അള്ളാത്തിൽ വേറെ കുറെ വാരി തരും അത് അള്ളാവിന്റെ ഏതാണ് അവതാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് നീതി അതുണ്ടാവും പിന്നെ അവതാരം അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നീതിക്ക് നീതി കാണിച്ചരും പിന്നെ അള്ളാഹത്തല അവന്റെ അവതാരമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹത്തല ചെയ്യും എന്ന് എന്ത് അവരോട് പറയും പിന്നെന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ അത് അവരോട് പറയുന്നതാണ് അവിടെ നിർത്താൻ പറയും യാതൊരു പറയണ്ട നിർത്തും അവരോട് ഇതൊക്കെ പറയണ്ടത് ലാശ അവരോട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ അസാബിൾ ജന്നത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ അല്യോമ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവര് ഓരോ ജോലിയിലാണ് ഫാക്കിഹുൻ എങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ് സുഖ സുഖം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ജോലികളിലാണ് എന്ന് ആരോട് പറയും ഇവരോട് പറയും ഇത് ആരോടാ പറയണത് കാപ്പരങ്ങളോട് പറയാണ് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ദയനീയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പേടിച്ച് വേചാറി ശിഷ്യം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊമിനങ്ങളായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണ് അവരിപ്പോ സ്വർഗം ആസ്വദിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എന്ന് പറയും ആ മലയക്കത്ത് ആരോട് പറയും ഇവരോട് പറയും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയണത് ആ പ്രയാസം കൂടാൻ തന്നെ കാരണം എതിരാളിയുടെ സുഖം എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രയാസപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് മനുഷ്യന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് സുഖമില്ലാന്നുള്ളത് നോക്കില്ല മറ്റൊരു ബുദ്ധി മറ്റവന് സുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്
മുമിനികൾ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഷോലു പറഞ്ഞെന്നാണ് ഷോലു പറഞ്ഞാൽ ജോലി ശരിക്കും ഷോലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിയാകണ എന്ത് ചെയ്യണോ ആ ഒരു ഏർപ്പാടിൽ വേറൊക്കെ മറക്കും ചില അവനിപ്പോ ആ കല്യാണത്തിന്റെ ഷോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തിനും അവനിക്ക് നേരില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഷോലി രണ്ടിലുണ്ടാവും നന്മയിലുണ്ടാവും തിന്മയിലുണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് ഷോലി ഷോലി പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായ ഏർപ്പാടാണ് ഫാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ഫക്കാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫക്കാഹത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിന് റിലാക്സ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതേ ഉള്ളവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ ഒരാളുടെ പ്രയാസം മാറ്റുന്നതിൽ അവിടെ ഫക്കാഹത്ത് ബുദ്ധി ഫക്കാഹത്തോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് മാനങ്ങൾ പറയണം ഫക്കാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയണമെന്നില്ല അവിടെ കുറച്ച് തമാശ രീതിയിൽ പറയണമെന്നില്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഫക്കാഹത്ത് എന്ന് അറിയുള്ള വിശദീകരിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ഓരോ രസകരമായ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം അതായത് നിമിഷം മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്നാണ് നിർത്തുകയാണ് അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് പവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നൂറാള് നൂറാളെ ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തിന്നുന്നോടത്തും കുടിക്കണോടത്തും ശരീരബന്ധത്തിലും നൂറാളെ ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആർക്ക് ഒരു സ്വർഗവകാശിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഏത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കഴിവുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ആസ്വാദകരമായ സൗണ്ടുകൾ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ സൗണ്ടുകൾ കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എനർജി കയറും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില പാട്ടുകൾ കേട്ടാൽ ചില മധു പാടുകൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ എത്തും നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് എത്തും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ എനർജി കിട്ടുന്ന അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പരസ്പര സന്ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്വർഗവാസികൾ അവർ പരസ്പരം നീ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ സന്ദർശിക്കും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചുരുങ്ങിയത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അള്ളാഹുവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആതിഥ്യം കിട്ടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ വിരുന്ന് സൽക്കരിക്കുന്ന സ്വർഗവാസികളുണ്ട് എന്നാണ് നരകാവകാശികൾ ചിലപ്പോൾ പരസ്പരം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ചില മഹാന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമാണ് നരകാവകാശികളും അത് ഒരു ഒരേ ഗ്രേഡിലുള്ള വരുന്നതാണ് ഒരേ ഗ്രേഡിൽ പരസ്പരം സന്ദർശിക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റവന്റെ അതാവും കൂടി കേട്ടിട്ട് അയാളക്കാരും കൂടി എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ആകെ മൊത്തത്തിൽ അതും കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഓരോ അതാപുകൾ അതിനേക്കാൾ അപ്പൊ അതാപുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം സന്ദർശിക്കുന്നു സ്വർഗവാശി അങ്ങനെയല്ല സ്വർഗവാശി എല്ലാ തട്ടിലേക്കും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം ഓരോ തട്ടിലേക്കും സന്ദർശനം ഉണ്ടാവും എന്നും കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ സുഖത്തിലാണ് ആരുള്ളത് ഇവരുള്ളത് എന്ന് ആര് പറയും അവിടെ അവരോട് അള്ളാഹുത്താല മലക്കൾ മുഖേന ഇവരോട് പറയപ്പെടും നരകവാശിയോട് പറയപ്പെടും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വളരെ വലിയ ദറജയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അന്വേഷിച്ച് അവർ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചുണ്ടാവും അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുകയല്ല അവർ അള്ളാഹുവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കാര്യം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിനെ കിട്ടാന്നുള്ള നിലക്കുള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദർജകൾ ഉണ്ടാവും അത് ദുന്യാവിലുണ്ട് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ കുടുംബം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാധ്യത ബാധ്യതയാകാത്ത പോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടും സംസാരിച്ചും നേരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേ സമയത്ത് അവരുടെ സുഖങ്ങൾ എന്നില്ല അതൊന്നും ബാധിക്കുകയും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും യമു തുൽമർ ആശ എങ്ങനെയാണൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ മരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ തേടി തേടിയാണ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ മറ സ്വർഗത്തിൽ മാറി തേടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം അള്ളാഹുത്തിൽ അവസ്ഥയിൽ മാക്കി തീർമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടവും എല്ലാം അള്ളാഹുത്തിൽ നാഫിയാൽ മാക്കി മാറ്റി മാറാകട്ടെ അള്ളാഹുത്തിൽ സ്വീകരിക